Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Furkan Ali and uh, I am faculty member of MS Co system. Students, we have last time uh, 112 tak page number. Agla topic is programming in basic. Yani ki GW basic jo hai, usme humne kaise programming karni hai. To basic stand for uh, beginners all purpose symbolic instructions code to isme symbols ke zariye hum kya karte hain instructions wagaira deti hain basic was invented at dartmouth college usa in 1963 by john kamini and thomas kurtz to ye do hamare paas scientists the inhone ye uh, gw basic jo hai wo uh, invent ki thi 1963 mein to basic is a easy learn and understand it is easy to write and run a program to ye easy hoti hai jo uh, beginners hote hain na wo uh, isko easily learn kar sakte hain aur easily hum isko write wagaira karke aur programs ko run wagaira kar sakte hain theek hai basic was developed an instrumental tool to uh, tech computer programming so this may there are different variants of basic language available in this unit gw basic will be used here are some important rules we write program in basic language so kuch rules hain jo ke hum program likhte hue unko follow karenge theek hai each instruction must be written in a separate line har jo instruction hai wo alada line mein likhi jayegi और each line will be start with a unique line number तो हर line हर जो line है उसको एक मुक्तलिफ और number दिया जाएगा number से start होगी normally we take line number with as 10, 20 और 30 हम normally क्या करते हैं line number ऐसे देते हैं 10, 20, 30 आगे मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद मैं पास है the line number may be whole integer between 0 and 6, 5, triple 0 तो यहां तक हम line numbers लिख सकते हैं आगे हमारे पास है मिनिमम मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन नंबर इज 255 कैरेक्टर्स यानी कि एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं टू इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन एंड सेपरेटेड बाय कोलन ऑपरेटर तो दो इंस्ट्रक्शंस भी हम लिख सकते हैं लेकिन हम एक लाइन में लेकिन हम क्या करेंगे उनको कोलन के जरिए सेपरेट भी करेंगे हाउ टू रन GW बेसिक प्रोग्राम तो हम GW बेसिक प्रोग्राम को कैसे रन करवा सकते हैं टू रन GW बेसिक डबल क्लिक uh, simply double click uh, GW basic icon the following screen will be ap uh, appear so um, GW basic जो हम ने software install किया double click करके उसको open करेंगे तो इस तरह की screen हमारे पास आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे जो अपने हमने program लिखना है वो लिखेंगे तो ये हमारे पास ये GW basic की screen है first पे ये लिखा हुआ list two पे लिखा हुआ run three पे load four पे save ऐसे ही आगे ये काउंट वगैरह और भी हमारे पास काफी कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं आगे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम तो बेसिक प्रोग्राम का हमारे पास स्ट्रक्चर एक मिनट है तो अ प्रोग्राम इन अ बेसिक इज रिटन इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट तो हम बेसिक में स्टेटमेंट्स की शक्ल में एक प्रोग्राम लिखते हैं दीस स्टेटमेंट्स आर रिटन इन लॉजिकल ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम तो एक लॉजिक सम जैसे लेट्स सपोज मैंने एक कैलकुलेटर बनाना तो मैं सम तो सम करवाने के लिए दो नंबर की जरूरत है और तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे उसको सेव करेंगे तो दो नंबर्स हम इनिशियलाइज करवाएंगे फिर तीसरे में उसको सेव करवाएंगे तो एक ऑर्डर लॉजिकल ऑर्डर्स के जरिए हम इसको द रूल्स to write these statements are in basic statements started line number तो line number हमारी इतनी होनी चाहिए और उसके बाद हम each statement will be written on a separate line line number executed ascending order तो line number जो है वो ascending orderly sequence से इसको read करेगा जब वो execute हो रही होगी lines run हो रही होगी ठीक है उसके बाद हमारे पास है बेसिक कमांड एंड स्टेटमेंट तो GW बेसिक में कमांड्स कौन सी हैं और स्टेटमेंट कौन सी है ये मैं बताऊंगा तो इन बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग कमांड एंड स्टेटमेंट तो हम इंस्ट्रक्शंस uh, कैसे देते हैं कमांड्स और स्टेटमेंट को यूज करते हुए GW बेसिक में इंस्ट्रक्शन देते हैं कमांड क्या होता है कमांड आर द कीज कीवर्ड व्हिच आर यूज्ड टू इशू इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर to perform a specific task तो एक मखसूस काम करने के लिए हम command देते हैं some important commands uh, GW commands are discussed below जैसे CLS है और syntax इसका ही है CLS क्या करता है हमारी screen जो है let's suppose ये black screen है ये अगर आपकी full हो गया आपने इसको clear करना है तो आपको uh, आप इसको command देंगे CLS तो आप enter करेंगे तो हमारे ये screen जो है वो clear हो जाएगी तो इसका syntax ही है CLS तो ये हम आपको ये फिगर में भी वो शो करवा रहा है ठीक है 
उसके बाद आगे हमारे पास है आ, ये देखें जब हमने एंटर किया तो ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन आ गई और सबसे स्टार्ट में लिखा होता है और ओके आगे हमारे पास है लिस्ट तो लिस्ट कमांड शोज द लिस्ट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द लोडेड प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन तो जितने भी हमारे हमने प्रोग्राम जो है वो लोड किए होते हैं रैम में हमने लोड किए होते हैं वो तमाम अगर लिस्ट कमांड हम लिखेंगे एंटर करेंगे वो तमाम हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी ठीक है उसके बाद हमारे पास है एफ वन की इज यूज शॉर्टकट तो एफ लिस्ट कमांड के लिए एफ वन की भी यूज होती है इसका सेंटेक्स क्या है लिस्ट लाइन नंबर डैश लाइन नंबर और प्रेस एफ वन उसके बाद इसकी और भी एग्जांपल्स हैं लिस्ट लिस्ट ऑल लाइन नंबर फिर लिस्ट ट्वेंटी तो ट्वेंटी लाइन नंबर तो ये तमाम ये लिस्ट वगैरह आपको शो करवाने के लिए तो इधर देखिए जैसे लिस्ट मैंने ये लिखा हुआ इधर एंटर करेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्राम अभी लोड हुआ वो लिस्ट हो गया तो देखें इसमें क्या किया हुआ एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू थ्री और आगे प्रिंट सम ये सम लिखा हुआ है शायद ये ना क्लियर नजर नहीं आ रहा सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो इनका सम वो प्रिंट कर देगा ठीक है तो इसको जब हम ये हमने प्रोग्राम एक लिख लिया हुआ है तो उसको लोड किया है उसको फिर हम क्या करेंगे लोड करने के बाद उसको रन करवाएंगे कि ये रन हो एग्जीक्यूट हो तो फिर ये क्या काम करेगा तो उसके लिए हम रन कमांड यूज करते हैं रन कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट गेट रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम एफ टू इज की इज यूज टू शॉर्टकट फॉर द रन कमांड तो एफ टू कमांड जो है वो की जो है वो इसको रन करवाने के लिए यूज होती है तो इसका सेंटेक्स क्या है रन और प्रेस एफ टू तो इसका सिंपल रन है और इसके बाद हम एंटर करेंगे तो देखें जैसे हमने एंटर किया तो ये लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू फाइव तो ये थ्री और टू इनका सम करेंगे तो फाइव है तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया ठीक है उसके बाद आगे हमारे पास है लोड कमांड तो लोड कमांड इज यूज टू लोड ओपन अ फाइल फ्रॉम एनी स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क इन टू अन मेमरी टू द कंप्यूटर तो हमने किसी भी स्टोरेज डिवाइस लेट्स पोज जैसे हार्ड डिस्क है या यू एस बी है किसी में से भी अपना प्रोग्राम लोड करवाना है तो आप इसमें लोड लिखेंगे उसके बाद उसका फाइल नंबर फाइल नेम लिखेंगे और यहाँ फिर एफ थ्री लिखेंगे एफ थ्री अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा लोड लिखा है और आपने फाइल नेम लिखना है एंटर करना है तो ये देखें जैसे एग्जाम्पल है प्रोग्राम वन तो हमने प्रोग्राम वन को लोड करवाया तो द लोडिंग ऑफ प्रोग्राम एंड लिस्टिंग शोन तो ये हमारे पास नीचे शो हो रहा है तो हमने जैसे ये लोड किया ओके हो गया फिर हमने लिस्ट किया तो ये इधर हमारे पास आ गया प्रिंट बेसिक प्रिंट ये हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन ये बुक का नेम वगैरह उसने प्रिंट करवा दिया तो हम इसको करेंगे सेव सेव को मान इज यूज टू सेव प्रोग्राम इन हार्ड डिस्क तो कोई भी प्रोग्राम आपने नया जैसे टाइप किया तो आप उसको सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ फिर लिखेंगे सेव और कॉलम्स में फाइल का नेम लिख देंगे यहाँ फिर आप लिखेंगे एफ फोर जो है वो प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का लिखा आ जाएगा तो आप लिखें माई प्रोग्राम वन या कोई भी आप नाम जो देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं द अब कमांड विल सेव प्रोग्राम विदाउट विद नेम माई प्रोग्राम डॉट बेस ये डॉट बेस क्या है एक्सटेंशन है मैंने पहले भी आपको बताया था तो उसके बाद हमारे पास है जैसे ही हमने इसको सेव किया तो माई प्रोग्राम और ये ओके okay हो गया तो अब उसके बाद हम हमारे पास है स्टेटमेंट्स तो ये तो थी हमारे पास कमांड्स थी आगे हमारे पास है स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट क्या होती है स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म एन एक्शन तो एक प्रोग्राम में कोई भी काम करने के लिए कोई टास्क करने के लिए हम स्टेटमेंट राइट करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी गिवन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू डायरेक्ट एक्शन और सॉल्व एनी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने के लिए एक्शन uh, वगैरह करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं ईच इंस्ट्रक्शन इन अ जी डब्ल्यू बेसिक इज कॉल्ड स्टेटमेंट तो जो भी इंस्ट्रक्शन जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम के अंदर दी जाती है वो हमारे पास स्टेटमेंट कहलाती है ठीक है द फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट जी डब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज स्टेटमेंट तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है कोई भी चीज मैसेज वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज होती है एज शॉर्ट कर गैंड भी तो इसका सेंटेक्स हमारे पास है प्रिंट और स्टेटमेंट आर तो इसकी एग्जाम्पल देख लें तो टेन प्रिंट आई लव पाकिस्तान या आई एम ए स्टूडेंट या कुछ भी आपने प्रिंट करवाना है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ये आप देख लें प्रिंट टू जीरो फाइव डैश वन तो दाबा स्टेटमेंट विल वैल्यूज आउटपुट ये हमारे पास वैल्यूज देंगे ठीक है आगे एग्जाम्पल है प्रिंट स्ट्रिंग वेरिएबल और कॉन्स्टेंट 
तो वेरिएबल स्ट्रिंग और कांस्टेंट को कैसे प्रिंट करवाना है प्रिंट सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू सम ठीक है उसके बाद सेमी कोलन लगाना है विद स्टेटमेंट तो अगर आपने ये इन प्रिंट स्टेटमेंट कोलन सेमी कोलन बिटवीन स्ट्रिंग और वेरिएबल और कांस्टेंट तो हमने अगर स्ट्रिंग और कांस्टेंट लगाने हैं तो जैसे ये हमारे पास कांस्टेंट था तो हमने इधर सिर्फ एक कोमा लगाया अगर आपने स्ट्रिंग लिखना है तो उसमें आपने क्या करना है ये कोलन वगैरह लगा के इसको सेपरेट करना है ठीक है कोज देम टू प्रिंट इड राइट नेक्स्ट टू द ईच ऑफ द अदर विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम तो कोई भी स्पेस दिए बगैर ये आपने इसको प्रिंट करवाना है तो ये आपको तरीकाकार फॉलो करना पड़ेगा ठीक है यूज ऑफ कोमा विद प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने कोमा यूज करना है प्रिंट स्टेटमेंट में इन प्रिंट स्टेटमेंट कोमा बिटवीन स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट कोज दैम टू बी प्रिंटेड विद इक्वल स्पेस बिटवीन दैम तो बराबर स्पेस देते हुए आपने क्या करना है uh, तमाम बुक्स uh, ये जैसे लेट्स ये नीचे ना एग्जांपल दी हुई है बुक है उर्दू है तो तमाम में आपने इक्वल स्पेस देनी है तो इसलिए आप क्या करेंगे कोमा यूज करेंगे ठीक है मैक्सिमम ऑफ फाइव वैल्यूज कैन बी प्रिंटेड ऑन सिंगल लाइन यूजिंग कोमास तो कोमा यूज करते हुए आप फाइव जो है वो वैल्यूज uh, को प्रिंट करवा सकते हैं द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस सेमिकोलन एंड कोमा तो ये आपको सेमिकोलन और कोमा का डिफरेंस बता रहे हैं तो प्रिंट बुक फिर ये सेमिकोलन उसके बाद उर्दू फिर सेमिकोलन ग्रेड्स एट और इधर हम फिर ये देखें इसमें ना ये कोमास लगे हुए हैं और इसमें कोमास नहीं लगे हुए हैं उसके बाद फिर इधर कोमा इधर सेमिकोलन लगा था और इधर कोमा लग गया इधर सेमिकोलन और इधर कोमा और इधर इधर भी हमारे पास कोमास वगैरह लगे हुए हैं तो देखें इधर हमने वो लगाया था सेमिकोलन तो ये देखें इसमें स्पेस नहीं आ रहा और इसमें भी हमने आ, स्पेस नहीं आ रहा इसमें हमने कोमास लगाए थे तो देखें इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक स्पेस आ रही है ये देखें बराबर तमाम जो स्पेसिस हैं वो इक्वल हैं तो इसलिए हम कोमा वगैरह यूज करते हैं ठीक है इनपुट स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है ये कोई भी डाटा वगैरह अगर आपने यूजर से लेना है इनपुट करवाना है लेट सपोज एक वैल्यू ए की वो आपने यूजर से लेनी तो वो इस, इसके लिए आपको इनपुट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी ठीक है इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके दौरान आपने क्या करना है यूजर से कोई आपने नंबर वगैरह लेना है तो वो इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इसका सेंटेक्स क्या है लाइन नंबर पहले लिखेंगे इनपुट लिखेंगे और फिर आपने सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स लिख दें स्ट्रिंग लिख दें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ठीक है इसके नीचे एग्जांपल है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्जाम्पल तो प्रोग्राम टू फाइंड स्केयर ऑफ द नंबर तो आपने कोई नंबर वो उसका आपने स्केयर लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सी क्लियर स्क्रीन इनपुट एक्स इनपुट ये यूजर से एक्स की वैल्यू लेगा प्रिंट स्केयर ऑफ योर नंबर इज एक्स की पावर टू तो इस तरह हम इसकी पावर इस तरह लिखते हैं तो जैसे हम इसको रन करवाएंगे तो हमने लेट सपोज फाइव एंटर कर दिया तो ये जो चीज है ये ऐसे की ऐसे ये प्रिंट हो जाएगी इज इक्वल टू तक और आगे क्या करेगा वो एक्स की पावर ले लेगा फाइव है तो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव ठीक है ये तमाम आगे उसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ठीक है आगे फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल तो ऐसे ही हम क्या करेंगे पाई लेंगे पाई की वैल्यू हमें पहले से कॉन्स्टेंट है वो हम दे देंगे तो थ्री पॉइंट वन फोर है आगे हम इनपुट करेंगे रेडियस तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर तो प्रिंट एरिया इज इक्वल टू ए तो इसमें हमने इसका एरिया जो था वो प्रिंट करवा दिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया आगे हमारे पास यूज होती है रीड एंड डाटा स्टेटमेंट तो रीड क्या होती है रीड भी वैल्यूज को रीड करवाने के लिए यानी कि कुछ वैल्यूज हमने दी हैं पहले से वो रीड करवाएगा उसके बाद है डाटा स्टेटमेंट डाटा स्टेटमेंट भी किस लिए यूज होता है इसमें हम कोई डाटा स्केयर की टेबल की फॉर्म में दे देते हैं तो वो डाटा उसको रीड करवा लेता है ठीक है तो रीड एंड डाटा स्टेटमेंट आर यूज वेन देयर इज अ नीड टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद अ गिवन डाटा तो एक बहुत लार्ज डाटा जो है वो दिया हुआ लेट सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं तो वो दिए हुए हैं तो उसको आपने रीड करवाना है तो वो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप करवा सकते हैं रीड स्टेटमेंट डिफाइन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल वाइल डाटा स्टेटमेंट कॉन्स्टेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल इन रीड स्टेटमेंट वैल्यूज इन रीड एंड डाटा स्टेटमेंट शुड बी सेपरेटेड बाई कॉमास 
तो इनको हम वैल्यूज को सेपरेट बाय कोमा से कर सकते हैं इसका सिंटेक्स ये है तो वैसे आज हमने 120 तक करना था इसका सिंटेक्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो लाइन नंबर रीड लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमर्स फिर लाइन नंबर डाटा पहले हमने रीड करवाया तो फिर हमने ऊपर वेरिएबल्स दे दिए हैं यानी कि वेरिएबल जैसे हम इनिशलाइज करवाते हैं ना उसके बाद फिर हमने आ, आ, कहीं पे भी क्या करना है डाटा उसका दे देना तो फिर इधर डाटा लिखेंगे फिर हम इधर लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमर्स तो फिर जो हमने वेरिएबल्स लिए थे उनकी वैल्यूज आपने इधर दे देनी है लेट्स जैसे ये है एक्स वाई जी और के है तो इधर उन्होंने डाटा दे दिया एट नाइन तो एक्स की इसकी सीक्वेंस के हिसाब से इसका डाटा होगा जैसे एक्स है एक्स की वैल्यू एट है वाई है वाई की नाइन है जी की थर्टीन ऐसे ही है हमारे पास तो ये इसकी एग्जाम्पल है ये आप लोग रीड आउट कर लें तो ये हमारे पास एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है रन करवा के दिखाई है तो ये मैं समझा देता हूँ तो इसमें सी एल एस क्लियर स्क्रीन की है उसके बाद डाटा उन्होंने दिया हुआ है तो सिक्स और इसके बाद उन्होंने रीड करवा दिया है ठीक है डब्ल्यू एक्स वाई और जी तो इनका सम करवाया सम का आंसर उन्होंने प्रिंट करवा दिया ठीक है तो इन सब की वैल्यूज उसने उसी हिसाब से इधर सम की रीड की है डब्ल्यू की सिक्स है वाई की फिफ्टीन है एक्स की ट्वेंटी थ्री तो उसको फिर उसने सम करवा के इधर प्रिंट करवा दिया तो ये हमारा आज हमने ट्वेंटी पेज नंबर तक पढ़ लिया नेक्स्ट हम फिर आ, इसका अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आई है अल्लाह हाफिज़